，这就是我们的家了。嗯，我们的新家。别干了，差不多就行了。又不是自己家的房子，几家人合用，用不着那么卖力。那我还打算长期抗战呢，这干干净净的，看着大家也高兴呢，是吧？你说你要每天一进来，好，龇牙咧嘴的，浑身起鸡皮疙瘩，那真是过得多憋屈啊！我呀，打算辛苦一次，就彻底打扫干净了。没多少了，赶紧干完吧。导演，你手臭死了，你别碰我！你说谁手臭啊？你，哼，咱们俩现在是臭味相投。你刚才还用手刷马桶了呢。那我问问，讨厌，你本来就忍着恶心干的，你还老提，下次让你刷。你本来我就说我去刷马桶了嘛，是你不肯。说不愿意让我用脏手来碰你，我说我无所谓啊，反正我又没有洁癖，你用多脏的手来碰我，我都不嫌弃。怎么样，谁爱谁更多一点，见分晓了吧？嗯，不，我爱你多一点，因为我舍不得你做这些低贱的事情，所以我爱你多一些。海平，嗯，我爱你。不论贫穷富裕，<笑>弄得像宣誓一样、嗯嗯。哎，你说啊，以后也许我们也有一套自己的房子，也许还是一套海边别墅也不一定哦。也许推开窗户就可以看见海鸥低悬，波涛拍岸。我们俩坐在沙滩椅上晒太阳，孩子呢在旁边堆沙堡。也许到了那个时候，回想起今天，我们在年轻的时候，曾经有一段时光，我刷浴缸，你刷马桶，会不会觉得一路走来特别的幸福啊？那我有个问题，你说咱俩在孩子堆沙堡的时候就能买得起海滨别墅，那咱俩有孩子，然后孩子玩沙堡，那应该就是没几年以后的事情吧？那你觉得，在不久的将来，我们俩能发达到在这个城市拥有一套海滨别墅？嗯，你也太敢想了吧！敢想敢干嘛？你连想都不敢想，还怎么实现呀、啊？啊、哦、啊！我明白了，我清楚了我们家未来的格局了，是你敢想，我敢干，是吧？嗯，那麻烦你先别想了，你能帮我把房间收拾一下吗？啊？我下不了脚了，我都累死了。你先，你先帮我收拾一下啊！我不，我要先填后苦，<笑>配合一下，配合一下吗？听不见，什么都没听见。<笑>哎、租房子我又不傻，租房子当然是越便宜越好了，省下的钱不就是我们的吗？咱们攒的越多，将来房子才能买的越大。哼、嗯，你怎么不傻呀？现在紫庄的连体别墅都四十九万了，你一个月工资才一千多，何年何月才能买得起哦？哎，你不要看扁我啊，我工资不会涨啊，将来我工资一定涨得比房价要厉害。放心吧，四十九万算什么？鸡毛菜。<笑>爸妈还是你爸妈？谁接？我接，我接保险先。你别说话。啊。喂。哎，妈。啊，你怎么这么快就打过来了？怎么样？家搬好了吗？啊，嗯，搬过来了。<笑>房子怎么样啊？嗯，还行吧
，虽然小是小了一点，但是够我一个人住就可以了。他，他给我搬完家就回去了。哎，你们两个打算什么时候结婚呢？啊，我们打算明年十一结婚吧。明年十一？啊，那不是还有一年多吗？知道，先有事业基础再结。房子啊，房子嘛，就先租着呗。等什么时候攒够了首期，什么时候再买呗。哎，对了，海藻怎么样啊？他志愿填的怎么样了？我是打算让海藻考省里的大学，这样毕业以后跟我们在一起。啊、哦，我养两个孩子，总不能都离我而去吧？你翅膀硬，要飞就飞了吧。我有海藻和我送吧。妈，你可别糊涂啊！哎，是给你作伴重要，还是海藻的前途重要啊？你不是还有爸呢？海藻学习成绩这么好，你干嘛不让他到这儿来读书呢？哎，我们老家的大学能和这儿的比吗？这事儿不行，这事儿得听我的。海藻啊，就得跟我在一起，到大城市里来读书。海藻不能跟你比，你从小敢打敢冲，他从小胆子就小，性子也软，他他他他不适合出去闯世界。他的事情你不要管啊，你不要替他做主。那那这样好了，那你自己问他，他是愿意到我这儿来呢，还是留在老家？来，你叫他听电话，我跟他说。他正在用功呢，你不要跟他捣乱。他的事你不要操心啊。哎、啊，好了好了好了，就这样，我放电话了，电话费蛮贵的。妈，嗯，我想去江州。我想上姐姐的大学，我要和她在一起。你好好复习你的功课啊！想上哪去，你说了不算，我说了不算，你姐姐说了也不算，得你的成绩说话。你考试成绩不达标，还想到姐姐那去上大学呀、啊？好好复习功课。那我如果考上了，你们就得让我去。好好好。只要你们考得上，哪个做父母的不希望自己的子女好啊？用名牌大学不上干什么呢？不过我可告诉你啊，你可认真点读书，得抓紧点，离考试没多少时间了。别让他紧张。好了，今天不看了，就到这。去吧。你真舍得让海藻也走啊？哎，那怎么办呢？我担心海藻比担心海平要多。海平从小天不怕地不怕的，敢打敢冲，做事情像个男孩子一样有担当，也知道护家护着妹妹。他出去闯，我还能放点心。这个，整个是海平的跟屁虫，没脑子没主意。我想把他留在身边，跟我们一起过过小日子算了。他那样子，也不像是有什么大发展的。啊！女大不中留，他要真是要跟海平走，你我能拦得住吗？车票和钱都放好了，要听姐姐话，听见没有？有事情要跟大人商量。常达打,打电话回来喽，听见没有？哎，就快点儿啦，来不及了啊，走吧。你说是喜欢大城市还是喜欢咱们小城市啊？当然大城市了，咱们老家那种地方有什么意思呀？啊，没逛两步就逛到头了。嗯，你喜欢哪儿？我有点想家，想爸妈了。没出息的，家有什么好想的呀？啊，你姐在哪儿，你的家就在哪儿。
。那小时候你不是我带大的呀，跟我睡一个被窝，连你的家长会都是我给你开的，想家。我还想同学和以前的死党啊！那我问你了，你家有大型博物馆吗？没有啊。你家有音乐会吗？没有啊。啊，什么都没有啊，什么都没有，你什么好想的呀？真是的，那死党同学的，哎呀，你处一段时间就有新朋友了，没关系的。嗯、女生外向啊？怎么了？离结婚好像还远吧？啊，苏成给你求婚了吗？求了呀。对啊。那还没结婚呢。马上就结了呀。就是呀，还没结婚就不算。那你现在就你家你家的，我家就不是你家了是吧？好，等会儿我就告诉妈妈，你和她住一块儿。喂。哎哎哎，孩子，啊，没大没小的，苏成苏成也是你叫的，得叫大哥。就是叫大哥。我跟你姐住一块儿是相敬如宾，是守身如玉。我们俩住到一块儿，就是为了省钱买房子。等以后买了大房子，也给小海藻留上一间，啊。嗯，大哥，你们就是拿这个守身如玉的吧？对，守身如玉吧你。要死啊！越大越不懂礼貌了，这个也能摸的呀？这是什么东西啊？我们不知道呀。这是不是房东留到这儿的呀？好了，你也是快睡觉了，关灯睡觉。海藻，你放心，用不了多久，在这个大城市，姐姐一定会有自己的房子，自己的家，别人会有的。都会有猜我是谁？吃肉的小白兔，赶紧松手！<笑>一手的油。哎，嗯，哎，姥姥姥姥还没炖烂嘞！你懂什么呀？什么姥姥姥姥没炖烂？姥姥你要炖过头了！不洗手，<笑>回头得一干，找工作都没人要。那筷子给你，嗯，包给我。哎，姐，嗯。以前他们说苏联人民呢认为吃上土豆炖牛肉就实现共产主义了，你说咱们这样算实现了吗？算吧，楼上楼下电灯电话，虽然楼下住的是老李。嗯，对对对，我刚才看见老李了，他怎么就站在那儿洗澡啊？啊，一点文明都不讲呢。那去一趟澡堂不就五块钱吗？不就五块钱？你是不当家不知柴米油盐贵，五块钱对他们家来说好吃一顿红烧肉了。哼，他们家会拿这个钱去洗澡啊？你知道他们家老太太每天是拿人家菜场里面捡剩的菜叶子回来煮着吃的，真是的，还五块钱呢。所以说，你们现在这种小孩根本不知道过日子的艰难。姐，小孩子马上就要懂了，眼看我要毕业了，我工作连个影子都还没有呢。妈现在每天都在催我，说家里啊已经联系好了一家银行。工作不忙，待遇也挺好，那我回不回去啊？当然不回去了，啊，辛苦了四年你就被回去啊？找不着工作你慢慢找，在我这儿还怕你饿着呀？姐，你一直跟我说做人要做城里的人，那你都来城里这么多年了，那你还是上午一片瓦，工作换了好几个，也没有什么飞黄腾达的迹象啊。你以前还问我，老家有没有伊势丹、明珠塔、博物馆？是，老家是没有。可是这些你也没有天天看到啊。你不过也是住在这样一个房子里面，连个孩子都不敢生。哎，如果是回了老家，那房子又大，爸妈每天还能做好饭等你回家吃饭。
这么安逸的生活，你到现在还不后悔啊？我一点都不后悔，因为我不想做井底之蛙。你想想看，见过这么多大世面以后，你怎么回得去呢？我其实是喜欢这儿的一种环境，逼得你学习，逼得你进步，慢慢的，我觉得你就会有一种气质。我觉得这种气质应该叫，对，应该叫奋斗。当然了，你说的没错。如果回去以后，我是会很安逸。可是你不觉得那样就被束缚在那儿了吗？啊，哪儿哪儿也不敢去，哪儿哪儿也不想去。一旦发生什么变化，就手足无措。你知道，青蛙是怎么死的吗？怎么死的？被温水煮死的，很舒适的温水煮死的。如果人一旦丧失了理想，丧失了斗志，安于过小日子的话，真的这辈子我觉得就完了。而且说实话，我心底里面多少有一种不服气。我一直觉得人多的地方机会就应该多，淘金嘛就应该在大地方，在大地方才有爆发的可能，因为你永远不知道下一分下一秒会有什么样的奇迹发生。这么大个比方吧，就像是买彩票，下注的人越多，赌盘越大，你赢的奖金才会越多，是不是这个道理？那更何况说你了，这么年纪轻轻的，此时不搏，更待何时啊，我的小妞？那姐，你不会是想做暴发户吧？我说的暴发不是你说的暴发，我说的暴发是一种，是一种力量的集蓄，是一种力量的腾跃，是。是是这种潜能的发掘，就像油一样的，你在没有被点燃之前，怎么知道自己有核动能呢？嗯，哎，我也想爆发呀，可是学校都下通知了，限制我们六月份一定要搬出宿舍，我怎么办？跟我住呗，你要不嫌弃你就打个地铺好了，等你什么时候找到工作，什么时候再搬呗。啊，那姐夫能同意吗？你要不还是先跟他商量一下。商量什么呀？到现在还看不出来，我们家谁说了算吗？回来啦！啊，洗的舒服吗？还行。停今天这么温柔的，这么殷勤的，肯定是陷阱。说吧，什么事儿？不敢讲。讲出来。怕你不同意。那我就不同意好了。喂，我还没讲呢，你就不同意啊？那你还没讲呢，那你怎么就敢肯定我不同意呢？那我不只是小小的有一点点担心你不同意吗？情况是这样的，嗯，我的妹妹叫海藻，我想让她跟我们住一段时间，因为她现在又没有工作，等她有了工作，我就会请她搬走的，你觉得好吗？快点来，跟我住，我同意的呀。但是跟你住的话，那我住哪儿？咱们家就一张床。地铺总可以了吧？不妥吧？怎么不妥？你妹妹来了，咱不能委屈了人家，咱们总得要有一点待客之道吧？大家都不怕，急急嘛！我去，你个头啊！你想死啊你！谁跟你讲？你动这个主意啊？你不要乱戳戳点点的嘛！我说我跟你急，你不怕？不是，不是，不是，我我脱了，我脱，我脱，我脱。下去。好。
暧昧，还不知道什么时候走呢？你就忍心我这么一直一直当和尚啊？我把耳朵捂上，你们就当我不存在好了。你个小东西，你不睡觉偷听大人讲话的，赶快睡觉。<笑>好了好了，小猪也看不见了啊。怎么样？有眉目了吗？嗯，一点回音都没有。姐，这不能怪我。你看看啊，五年的工作经验，还要做过相关的工作，还让不让新人活呀？啊，那经验不都是从第一年开始的？我看看，嗯、你都划了哪些啊？这不行吧？啊，你请把眼光局限在自己这个专业，其他的你像什么啊？你像这个销售代表啊，还有这个什么招聘这个文秘啊、公关啊、培训这些，你都要投的呀。我跟你说啊，你得做好思想准备。你是外地的，不是本地的，就算那些本地人不干的工作你都肯干，这样你才能在这个地方站稳脚哎，懂不懂？你像姐姐我，我是学化工的吧，现在还不是在搞文案吗？哪有那么多化工厂招实验员呢？是不是？你的意思，我还去应该应聘一些卖菜的，啊，洗碗的，扫厕所的，捡垃圾的。你把我读了四年的大学高等教育讲的跟那些民工一样不值钱。嗯，你还别看不起民工，我告诉你，现在的城里人离了民工是一天都过不下去啊！你想想看，过年的时候这城里人多难挨啊！啊，早点早点没人卖了吧，小菜小菜没人卖了吧。洗油烟机都找不到个人，全都回家过年了。所以大小姐啊，你要现实一点，别眼高手低的。名校毕业有什么了不起的呀？现在的条件是工作挑你，不是你挑工作。只要有地方要你，就先干着呗，先混个经验呗。啊，骑着马找马，等你找到合适的再去换工作，你不也是有经验的？是不是？而且那天我看了你那个简历了，你在哪儿的？那个简历，嗯。不能那样的，光背一份中文的，英文的、日文的那都要背啊！我跟你说，现在的用人单位对新人的要求可严了，那就恨不得你是个变形金刚，你不能说哎呦这个我不会，哎呦那个又不适合我，那个、我又不能干，那你能干什么呀？而且你进了公司以后更是这样，那公司叫你圆你就得圆，公司叫你方你就得方，知道吗？这样才能站稳脚跟发展下去。我真希望我是孙悟空，会七十二变。你要真是孙悟空，我也不用在这儿教你了。起来操，这也不行。哎呦，我说上午拿个什么？姐，你干嘛去啊？做饭去，给孙悟空小郭啊，你妹妹现在住在你这儿是吧？是啊，这么小的房子住得下吗？还行吧。你看，徐阿姨家这么小的屋子都能住四个人，我们三个人也还可以吧。我们这水电费可是公用的啊，大家摊的。你原来算两个人，现在多了一个人，可不能照原来这么算啊。张阿姨，我记得前一阵子你女儿跟丈夫吵架，在你这儿住了不下两个月吧
，我们可什么都没给你算啊。况且我妹妹刚来没几天，那找到工作她就会走的。我女儿可是我自己嫁里头人啊！我女儿出嫁的时候，我跟你们提出来过吗？要减少人头费吧？啊，我女儿回家了，还要让她多出水电费啊？有这种事情哦？那你的意思是我妹妹不是我家人喽？话不好这么讲的吧？本来嘛，水电费没几个钱，你实在要算，我算给你好了。但是道理咱们大家要讲清楚啊！啊，我们可没有那个意思要占你的便宜啊！我跟你说，你妹妹住几天，可得算几天的钱。算就算好了，不用那么大声了吧？谢谢姐。来。哎，这个菜你姐炒的特别好吃，真的。嗯，我也特别爱吃这个。怎么了？刚才我姐不还好好的吗？怎么现在就这样了呀？孩子，你就踏踏实实的在我这儿住着啊，想住多久就住多久。你什么时候找到工作，什么时候搬，找不着工作，姐姐养你一辈子。但是你千万别跟我说放弃，我就不行。这么大的城市，这么多人能来得，我们来不得，啊！这么多人能活下去，我们就活不下去。我不光要活下去，我还要活得好。我相信我的将来一定不会只在这种破弄堂里啊，跟一楼的营业员大妈、二楼的钟点工、二楼办的食堂师傅沦为一流。我的将来一定比他们牛。嗯。楼下那些八婆又说什么难听话了？没事儿，咱不要跟他们一般见识。他们都是什么人呢？都是小市民，眼界呢只有三寸，咱不生气了啊！来吃菜。嗯小青年嘛，疯一点也正常嘛啊！你晓得什么？这房子啊，在加这层阁楼的时候，我都在呢。这楼板就这么薄啊，不紧实的。哎哎哎哎，这个周末我带你买几件漂亮衣服，这样就可以穿得漂漂亮亮去上班了。嗯嗯嗯，哎，好好好好好，这样子呢，我以后自己赚钱可以买衣服穿。这样怎么花一分钱有两分衣服穿，好不好？喂，我比你大这么多岁，跟你穿的一样，人家不笑话我、啊。不会啊，我以后不买这么可爱的衣服穿，我们要换着穿的，我就买那种像 Office Lady 一样的。走走，我给你买菜去。Office Lady， 还想吃？走走走，来来来，碰杯碰杯。哎，老婆，来交个杯。交什么交？好长时间没交了，来来来，好长时间没交，比我这可长了。嗯，姐，我敬你一杯，感谢你这么多年像妈妈一样的照顾我，在我心里啊，你比妈妈还重要。你放心，以后我赚大钱了，我一定报答你。好，孩子啊，啊，你光谢谢你姐，不谢你姐夫。光报答你姐，不报答你姐夫啊！你和我姐是一体的呀！哎，哦、这孩子啊，还没有正式上班呢啊，就跟发了大财一样的啊，都要报答我了。那行，等你发财以后，我也不工作了啊，就躺在海藻给我买的大别野里边，等着他拿这个钱砸我的脑袋了。你脑袋那么小，砸不上你，能砸我？<笑>海藻来吃菜。嗯。海藻，这个你放前面吧，啊。走吧。到了，给我来个电话啊！啊。
这么放肆的夜晚，我都不习惯了。谢谢你啊，思纯，也对不起。奋斗的往事不堪回首啊！七年了吧？咱们来这个大城市已经有七年了，咱们存了多少钱了呀？够不够付房子的首期啊？小套的，凑合吧。赶快买，不能凑合。发现呀、啊，房子又开始启动的迹象了。你想啊，过去十年，房价一直处于低谷，现在又开始回暖的现象了。买完了房子，生孩子，人生大事就完成一半了。嗯。瞎跑什么劲？人家第一次卡瑞频道早就论证过了，下雨天走路要比跑步淋的雨少。可是跑步比走路快啊，跑步淋的雨啊，肯定比走路淋的雨要少得多。嗯，你不信啊？我一试。哎哎，你干嘛去啊？啊？你是在这个附近上班的吗？你不认识我？咱们俩在一个大楼里工作。我们以前老在电梯里碰见，有吗？啊，哦，怎么下这么大呀？不好意思啊，我还要赶车呢。对不起，对不起，对不起，对不起，不好意思，对不起，对不起。哎、小姐，你伞上面的水都滴我鞋上了啊、哦，对不起啊。你站下，不好意思啊，哎，不好意思，不好意思，不好意思，行了。那、这个，你怎么不问我叫什么呀？不是同事吗？我要想知道，我肯定能知道啊。我不是说我不想知道，我的意思是，你今天的行为好像不是雷锋精神了，类似于做好事不留名。呃，雷锋也不是不留名啊，要不我们怎么知道他叫雷锋啊？好，好，好，雷锋同志。哎，那我以后就叫你雷锋吧。声音还行啊，苏纯，如果把房子买在这儿，那以后工作换远了，上班会不会不方便啊？那你是想要一套属于自己的房子呢，还想要一份换来换去的工作呢？房子。